ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റനി ഫി വെബിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആരോഗ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഇതൊത്തിരിയും ഗഹനമായ ഒരു തലം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരിയും പില്ലറുകളുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു സമഗ്രമായ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്തിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചില തെറാപ്പികളാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് പ്യൂർ പ്യൂറായിട്ടും സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്നെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽത്ത് ആണ് അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ആണ് അതുണ്ടെങ്കിലേ എന്തുണ്ടെങ്കിലും പ്രയോജനമുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സമഗ്രമായ ഈ ഹെൽത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു വരാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഏകദേശം പതിനാല് തരത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് തരം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റംസ് തുടങ്ങി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വരെയുള്ള ഏകദേശം പതിനൊന്ന് തരത്തിലുള്ള എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റംസ് നമുക്കുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് തന്നെ സെൻട്രൽ സി എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ ഈ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും നമ്മുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്താണ് അത് തരുന്ന സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് എത്ര കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ എന്ത് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാമാണ് ആ സിസ്റ്റത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇന്റർവെൻഷനും ഇല്ലാതെ ആ സിസ്റ്റം ഫെയിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു രോഗത്തിന്റെ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് നമ്മളുടെ ആഹാര വ്യവസ്ഥ ഒന്ന് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നിലനിൽക്കുന്നത് പാരിസ്ഥിതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഈ പതിനൊന്ന് സിസ്റ്റം ഒന്ന് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും രണ്ടാമത് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ നമ്മുടെ ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റെസിപ്രേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സിസ്റ്റം റനൽ പുറത്തേക്കുള്ള പോകുന്ന ആ സിസ്റ്റം അതുപോലെ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഡെർമറ്റോളജി തൊക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്കുലർ സ്കെലിറ്റൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇങ്ങനെ പതിനൊന്ന് തരം സിസ്റ്റവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിസ്റ്റത്തിലെല്ലാം നമ്മുടെ കൈകടത്തലുകൾ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് പിന്നെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തരുന്ന വാർണിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽസ് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബേസ് സിസ്റ്റത്തിനെ എല്ലാം അഫക്റ്റഡ് ആകാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഈ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ഒരു അറിവാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാം ഏറ്റവും പെരിഫറലായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നൂറ് ട്രില്യൺ കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് നൂറ് ട്രില്യൺ കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കോടി കോടി ഒരു കണക്കാണത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു കണക്കാണ് അത്രമാത്രം കോശങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഓരോ കോശത്തിനും തനതായ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ഒരു ബുദ്ധിയുണ്ട് കോശബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ കോശത്തിന്റെ അറിവ് എന്ന് പറയും ഇന്റലിജൻസ് ഓഫ് സെൽസ് ഒരു സെല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന
ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ ആ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സെല്ലിനെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ സെല്ലിന് അതിൻ്റെതായ ഇന്റലിജൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓരോ സെല്ലിനും അതിൻ്റെതായ ഇന്റലിജൻസ് ഈ കോശത്തിന്റെ ബുദ്ധിയെ അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം കാരണം കോശത്തിന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഊർജം കൊടുക്കണം എനർജി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ നൂറ് ട്രില്യൺ കോശങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഫുഡ് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഫുഡാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകാവുന്ന ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആകാം പ്രോട്ടീൻസ് ആകാം സ്റ്റാർച്ച് ആകാം ഫാറ്റ് ആകാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇൻടേക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആമാശയത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനം ഗ്ലൂക്കോസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ഇരുപത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫാറ്റും ഒക്കെ കാണപ്പെടും അപ്പൊ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ അറുപത് ശതമാനം ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്ലഡിലൂടെ കൃത്യമായിട്ട് സെല്ലുകളിൽ എത്തിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സെല്ലിന്റെ എനർജിയാണ് അപ്പൊ ഈ എനർജി അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ബ്ലഡ് എത്രമാത്രം പ്യൂരിറ്റി ഉള്ളതാണോ അത്രമാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അത് ടോക്സിൻ അല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഈ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിന് കൊടുക്കേണ്ട എനർജി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന എനർജി കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ എത്തപ്പെടുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യക്ഷമത ഈ കാര്യക്ഷമതയെ ഓപ്പറേഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ഈ കാര്യക്ഷമത എത്രമാത്രം ഓരോ സെല്ലിലും ഉണ്ടോ അതിന്റെ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ കാര്യക്ഷമത എത്രമാത്രം കൂടിയിരിക്കുന്നു അത്രമാത്രം നമ്മുടെ ശാരീരിക ക്ഷമത മാനസിക ക്ഷമത എല്ലാം കൂടിയിരിക്കും കാര്യക്ഷമത കുറെ സെല്ലിന്റെ കാര്യക്ഷമത കുറയുന്നതനുസരിച്ച് അത് സീറോ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെത്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു സെല്ല് മാത്രമല്ല ഈ സെല്ലുകളുടെ എല്ലാം ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പതിനൊന്ന് തരത്തിലുള്ള ഓർഗൻ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഈ സെല്ലുകൾ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല് കൊടുക്കുന്ന സെല്ലിനെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ആ സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സെല്ലുകളിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിന് തക്ക രീതിയിലുള്ള കാര്യക്ഷമതയെ എത്രമാത്രം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഒപ്റ്റിമലായിട്ട് നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അത്രമാത്രം നമ്മുടെ ആരോഗ്യ തലം മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പറയാം ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നത് ശാരീരികം മാത്രമല്ല മാനസികം മാത്രമല്ല സാമൂഹികവുമായി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു സ്ഥിതി സുസ്ഥിതി എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് ശരിയ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പല തലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധവായുവാണ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിച്ചു കയറ്റുന്ന ഓക്സിജനിലെ ആ പ്യൂരിറ്റി അത് എൻഷുർ ചെയ്യും അപ്പൊ ശുദ്ധവായു എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം വെറും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമേ ഓക്സിജൻ ഉള്ളൂ വായുവിൽ അതിനോട് കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതെല്ലാം ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കുന്നു ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ശ്വാസകോശത്തിന് രണ്ട് അറകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ശ്വാസകോശം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നോർമൽ ഫംഗ്ഷന് ഒരെണ്ണം മതി പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ചിലപ്പോൾ ഓടേണ്ടി വരും ചാടേണ്ടി വരും കയറ്റം കയറേണ്ടി വരും അവിടെയൊക്കെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു പവർ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങളും പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കുന്ന വായുവിന്റെ പ്യൂരിറ്റി ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ തലം ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് രാസവസ്തുക്കൾ കടക്കാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പുകവലി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂഷൻസ് ഓക്സിജന്റെ കണ്ടന്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് മറ്റ് കണ്ടന്റുകൾ ശ്വാസകോശത്തിൽ
അതിന്റെ പുകയെല്ലാം അടിഞ്ഞ് സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് ശ്വാസകോശം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണക്കാരൻ നമ്മൾ തന്നെയാണ് സത്യത്തില് മ്യൂക്കസൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ ഇരിക്കുന്നത് ഈ വായുവിൽ തന്നെയാണ് ഈ വായു എത്രമാത്രം പ്യൂരിറ്റി ഉള്ളതാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മ്യൂക്കോസൽ ഇമ്മ്യൂൺ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അതൊരു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ സിസ്റ്റത്തില് ഇൻടേക്ക് ആകുന്ന ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ വായുവിന് എത്രമാത്രം പ്യൂരിറ്റി ഉള്ളതാക്കി മാറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത അണുബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് അങ്ങനെ അണുബാധ ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യതകളെ കുറയ്ക്കാൻ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അണുബാധ കുറയ്ക്കാൻ അത്രമാത്രം സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർഫിയർ ഇന്റർഫിയറൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പഠനങ്ങൾ തിരയിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഇതുപോലത്തെ അണുബാധയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഈ ശ്വാസകോശ അണുബാധയുള്ള വ്യക്തികളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പുകവലി അതിനേക്കാളുപരി പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് വളരെ പ്രശ്നമുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പൊ തന്നെയല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസ് ആയിട്ടുള്ള കോവിഡ് ഈ കോവിഡിനും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലാത്തവരെ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അത് അഫക്ട് ചെയ്തു പ്രത്യേകിച്ച് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ഉള്ളവർ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ തികച്ചും നെഗറ്റീവ് ആണ് മരണങ്ങൾ നടക്കുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതും എല്ലാം ഇതുപോലുള്ള സിസ്റ്റമാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ഒന്നാമത്തെ അണുബാധ ശ്വാസകോശ അണുബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തലത്തിലാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡൽഹി അതുപോലെ മെട്രോസിലൊക്കെ പുകയുടെ വാതക വാഹന പുകയുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി മലീനമായിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തന്നെയല്ല ഡൽഹിയിൽ നോക്കിയാൽ ഹിമാലയം പോലും കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ സിസ്റ്റം മാറി വീണ്ടും പുക കൂടുന്നതനുസരിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗം ശുദ്ധവായു ശുദ്ധവായു ലഭിക്കാൻ എപ്പോഴും അത് ലഭിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രായോഗികമാകണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്ന തലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമുക്കൊരു യാത്ര ഒരു ഒരു മാറ്റം ക്രമീകരിക്കും ടൗണിൽ നിന്ന് വിട്ട് ശുദ്ധവായു ക്രമീകരിക്കുന്ന രീതികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ വീടുകൾ മുറികൾ ഇതൊക്കെ ശുദ്ധവായുവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാം നല്ല പ്ലാന്റുകൾ ഏറ്റവും നല്ല പ്ലാന്റ് ഏതാണ് ശുദ്ധവായു ഏറ്റവും നല്ലോണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലാന്റ് ഏതാണ് അവർക്കെങ്കിലും ഒരു മറുപടി പറയാമോ നമ്മുടെ വീടുകളിലും തൊടികളിലും ഏറ്റവും അടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാന്റുകളിൽ ഏറ്റവും മുൻഗണന കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് പ്ലാന്റ് ആണ് വീട്ടിലേക്ക് കേറ്റാൻ പറ്റുമോ വീട്ടിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ചെറിയ വേപ്പ് വേപ്പ് മരം ആര്യവേപ്പ് ആര്യവേപ്പ് അതിനേക്കാളും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് ഇല്ലി മുള എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇല്ലി ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചെടി ചെടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇല്ലി ഏറ്റവും ആ പ്ലാന്റ് തരത്തിലുള്ള ഇല്ലി നമ്മൾക്ക് ചട്ടികളിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് വീടിനകത്ത് വരെ വെക്കാം കാരണം ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ചിലതൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകത്തി വെക്കണമെന്നും പറയാം ചിലപ്പോ അകത്തി തന്നെ വെക്കണം കാരണം രാത്രിയും പകലും അതെടുക്കുന്ന ഓക്സിജന്റെ ലെവലിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടായിരിക്കാം പകല് ചെടികൾക്
നല്ലൊരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ശുദ്ധവായു ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയും കേരളമൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യമാണ് മുഴുവൻ പച്ചപ്പാണ് അങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് മരങ്ങൾ നട്ടാൽ ശുദ്ധവായു ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചാണ് മരുഭൂമിയിൽ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതിന്റെ കൃത്യമായ ഉത്തരവ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പറയാം നമസ്തേ സാപ്പം വൈകിക്കേറ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയില്ല എന്നല്ലേ ആ തുടങ്ങി തുടങ്ങി അതെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മളൊന്ന് ഡിബേറ്റ് ചെയ്തതാ സമഗ്ര ആരോഗ്യം തന്നെയാണ് എടുക്കുന്ന ആള് മാറി പോകുന്നു അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശുദ്ധവായു നമ്മുടെ ഇൻടേക്ക് അത് എത്രമാത്രം പ്യൂരിറ്റി ഉള്ളതാക്കണം അപ്പൊ അതിൽ നമ്മള് അങ്ങനെ ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് ആണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പൊ അതിലൊന്നാമത്തെ ഒരു ഘടകമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധവായുവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ശുദ്ധവായു കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം അപ്പൊ മെട്രോസിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അത്ര എളുപ്പം അല്ലെങ്കിലും അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം എങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ചുറ്റുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക കൂടുതൽ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പച്ച നിറത്തിന്റെ പച്ച നിറത്തിന് ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മെന്റൽ എബിലിറ്റിയെ പോലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് പച്ച നിറം പച്ച പുല്ലുകൾ പച്ച കളർ പോലും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിസ്റ്റത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ശുദ്ധവായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വായുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ജോഷ് സാർ എന്തെങ്കിലും പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല നമുക്ക് മണി പ്ലാന്റ് ആളുകൾ വെക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മണിപ്പാന്റെ മണി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണോ സംശയം എളുപ്പം പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മണി പ്ലാന്റ് എന്ന് പേരിട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് എനി അതൊരു പച്ചയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകും അതിന് വെള്ളം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് കൃത്യമായിട്ട് വളരും നല്ലോണം ശാഖകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതായിരിക്കും കാണാനും ഒക്കെ ഒരു ഭംഗിയാണ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് കമൻസ് ആയി പറയാം മണി പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് ഈ പച്ചപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണപ്പ നമ്മൾ ഓവർ സ്റ്റെയിൻ കണ്ണിനെ ഓവർ സ്റ്റെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചപ്പുള്ള കാരണം പച്ച ഇലകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു പത്തിരുപത് സെക്കൻഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ കൂളായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് കാരണം എന്റെ കണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ഇത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി നല്ല പച്ചപ്പുള്ള ഇലകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുക അപ്പൊ അത് ശുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ സാബുജി പറഞ്ഞ പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന തുണിയും അതിന്റെ ഒരു പച്ച കളറിലുള്ള തുണിയല്ലേ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഈ ആശുപത്രിയിലെ ബെഡ്ഷീറ്റും ഒക്കെ പച്ച അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർമാർ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഡ്രസ്സും പച്ച അതാണ് അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ല ആ പച്ച ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലെ പച്ചക്ക് ഒത്തിരി വലിയ കാര്യമുണ്ട് കാരണം അത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒത്തിരി ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റഡി തന്നെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിന്റെ വീടുകളെല്ലാം അവർ പച്ചയാണല്ലോ അടിക്കുന്നത് അത് ഈ കളർ സ്കീം എന്ന് പറയുമ്പോ കളറ് കളറിന് ഈ ഗ്രീൻ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സൂത്ത് ആൻഡ് കൂൾ കളർ എന്നാ പറയാ കൂൾ കൂൾ എഫക്ട് കിട്ടുന്ന പറയണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ പച്ച കളർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് വെറുതെ ഉള്ള ഒരു കളർ അല്ലാതെ ശരിക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറെ കാലമായിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണലായിട്ട് അതിന്റെ എഫക്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സയന്റിഫിക്കലായിട്ട് കുറെ പ്രൂവ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ പ്രൂഫ് വേണ്ട സാർ പച്ച എന്ന് വെച്
അതുപോലെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലും കളറ് വളരെ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സൂത്ത് കളർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇമോഷണലായിട്ട് കുറെ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കളർ സ്കീമിൽ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പല ബിൽഡിങ്ങുകളിലും പിന്നെ മ്യൂസിയത്തിലും അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ എക്സിബിഷനിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൂൾ കളർ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കൂൾ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഇതൊക്കെ കൂൾ കളർ ആണ് അതേസമയത്ത് റെഡ് ഓറഞ്ച് കളർ ഇതൊക്കെ വാം കളർ എന്നാണ് പറയാ ഇത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ എൻവയോൺമെന്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെറ്റീക് പിന്നെ മ്യൂസിയം ഫെറ്റീക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം ഫെറ്റീക്നെസ് ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയാ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സിബിഷൻ നമുക്ക് മണിക്കൂറോളം കാണാൻ പറ്റൂല കണ്ടെന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ടയർഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു കളർ സ്കീമിനെ കുറിച്ച് കുറെ സ്റ്റഡികളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ എയറിനെ കുറിച്ച് മരങ്ങൾ അതെ 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 ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര പ്രശ്ന ഈ അവിടെ ഒന്ന് ദീപാവലി കൊണ്ടുള്ള ഈ മറ്റേ പടക്കം പൊട്ടിച്ചതും വെടിമരുന്നിന്റെ ഇതും രണ്ടാമത്തത് ഹരിയാന സൈഡിലുള്ള ഈ കൃഷി ഇടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റുകൾ അവർ കത്തിക്കും അപ്പൊ ഈ ഫോഗ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇവിടെ ഈ സ്മോ ഇതുള്ള ഫോഗ് ഉള്ള സമയമാണ് അതായത് വിന്റർ തുടങ്ങിയല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഫോഗും സ്മോക്കും കൂടി കൂടുമ്പോ അത് സ്മോഗ് ആയിട്ട് മാറും സ്മോക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ഒരു മഞ്ഞ് പടലം പോലെ ശരിക്കും സാറെ ഈ സ്മോക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സ്മോക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അതെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ മഞ്ഞില് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കവർ പോലെ അങ്ങനെ നിക്കും അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ശ്വസിക്കുമ്പോഴും പ്രശ്നം കണ്ണ് കാണാനും പ്രശ്നം അങ്ങനെ കുറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് സ്മോഗ് സ്മോഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോ ഡൽഹിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പഴയ വണ്ടികൾ പത്ത് കൊല്ലം പഴക്കുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ബാൻ ചെയ്തു ഒന്നും ഓടാൻ പാടില്ല അവിടെ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ വെഹിക്കിൾ പോപ്പുലേഷൻ വെഹിക്കിൾ പ്രോബ്ലം ഭയങ്കര ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് വണ്ടികളാണ് ദിവസം റോഡിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതും സ്മോക്ക് സ്മോഗിലേക്ക് സ്മോഗിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ ട്രീസ് വെച്ച സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് അത് മരുഭൂമിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലാത്തത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിന്താഗതിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പല ആളുകളും പറഞ്ഞില്ലേ മഴ കാടുകൾ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാലേ മഴ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മരുഭൂമിയിൽ മഴ വഴിയിടുന്നില്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് ഈ നമ്മളെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയൊരു ഭൂമി അതിലൊരു മരം അവര് ചുറ്റുപാടുകൾ ഈ കുളത്തിലെ തവള പോലെ ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇത് ചിന്താഗതിയാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ അപ്പോ ഇവിടെ മരളിന് മാത്രല്ല മരുഭൂമിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവും അതുപോലെ ഇപ്പോ ഈ ജൂൺ ജൂലൈയില് മഴ പെയ്യുന്നത് ഈ നമ്മളെ അറബിക്കടലിലെ കോഴിക്കോടുള്ള കടൽ തീരത്തുള്ള വെള്ളം ചൂടായത് കൊണ്ട് മാത്രല്ല അത് വരുന്നത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റില് ജൂൺ ജൂലൈയില് ഭയങ്കര കൊടും ചൂടായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ വെരി ഹെവിലി വാട്ടർ എവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് ദുബായ് ഒമാൻ പിന്നെ ആ സൈഡിലൊക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ എവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് മേഘ ആയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു കയറി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതുപോലെ അപ്പൊ നമ്മള് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കുളത്തിലെ തവള പോലെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഭൂലോകം അതിന്റെ ചുറ്റുപാടിലുള്ള ഇതുകൾ ഏറെ സഞ്ചരിക്കുന്നതും മഴ പെയ്യുന്നതും ഇതൊക്കെ വലിയ വിശാലമായ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മളെ ചിന്താഗതി വളരെ ചുരുക്കാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ക്ലിയർ ആവും സാർ അതിപ്പോ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മഴ പെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെടികളുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ല ഇവര് കൗണ്ടർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പൊ അവിടെ മരം ഉണ്ടായിട്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് മഴയുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അത് ഒരു പ്രത
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയാ നോക്കൂ പച്ചക്കളറുകൾ ഈ പച്ചക്കളറിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഒരു ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് പല തലങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയാം എന്തായാലും ഇതെല്ലാം നേച്ചറാണ് നേച്ചറിന്റെ കളറാണ് പച്ച അപ്പൊ അത് എത്രമാത്രം ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം നമ്മൾ നമ്മളുമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രമാത്രം അതിന് പവർഫുൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സിസ്റ്റം നമ്മൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ശുദ്ധവായുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ സാർ പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് മെട്രോസിൽ മറ്റ് തലങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് അത് ഗുണപൂർണമാണോ ടോക്സിൻ ഇല്ലാത്തതാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം ചിലർ പറയുന്നു പച്ചവെള്ളം തന്നെ കുടിക്കണമെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു ചൂടാക്കി കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ചൂടാക്കി കുടിച്ചാൽ ജെയിംസ് അല്ലെ ആണെങ്കിൽ നഷ്ട നശിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ചിലർ പറയുന്നത് പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കരുത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കഴിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല ഇത് മഞ്ഞളും ചേർത്ത് കുടിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പച്ചവെള്ളം തന്നെ കുടിക്കുന്നതാണ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പച്ചവെള്ളം തന്നെ കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണേലും അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാരിസ്ഥിതികമായ കാര്യങ്ങളാണ് ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള വെള്ളം എത്രമാത്രം പ്യൂരിറ്റി ഉള്ളതാണെന്ന് അറിയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടിട്ടാണ് എറണാകുളത്തൊക്കെ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ അളവ് വളരെ വളരെ കൂടിയ വെള്ളം അത് പൈപ്പിൽ കൂടെ വരുന്ന വെള്ളങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ആ പ്യൂരിറ്റി എത്രയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇനി നമുക്ക് ബോഡി തരുന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വെള്ളം കുറവാണോ വെള്ളം കൂടുതലാണോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ വെള്ളം കൂടുതൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആവശ്യ ഹൈഡ്രേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ചില തലങ്ങളുണ്ട് ചില സിഗ്നൽസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം തരുന്നുണ്ട് അതിന് ഒന്നാമത്തെ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ യൂറിനാണ് യൂറിന്റെ കളറ് കൂടുതൽ മഞ്ഞ കളറിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആസിഡിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഒരു നല്ല ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് യൂറിന്റെ കളറ് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൽ എത്രമാത്രം വെള്ളം എത്രമാത്രം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കാം ഒരാള് പ്രായപൂർത്തിയ ആൾ എത്ര വെള്ളം കുടിക്കാം മൂന്ന് ലിറ്റർ ഒരാള് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ലിറ്റർ വൺ ലിറ്ററോ ശരീരത്തിന്റെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് എന്ന് പറയാം അല്ലെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കും പക്ഷെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് ചില നിബന്ധനകൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ദാഹിച്ചാൽ കുടിക്കുക അല്ലെ ഇരുപത് ലിറ്റർ കുടിക്കണമെന്ന് ഇത്ര കൂടി ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്പൊ അതിനുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇരുപത് കിലോയ്ക്ക് ഒരു ലിറ്റർ അറുപത് കിലോ വെയിറ്റുള്ള ഒരാൾ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ലിറ്റർ പലപ്പോഴായിട്ട് കഴിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് ദാഹിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ദാഹം വരില്ല യെസ് യെസ് അപ്പൊ ദാഹം വരാത്ത രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുക വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ വെള്ളം കരുതി വെക്കുക വെള്ളം വളരെ പ്രധാനമാണ് വെള്ളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവൻ വെള്ളത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ജീവന്റെ സ്ഥലവും ഈ ദ്രവരൂപം വെള്ളത്തിന്റെ രൂപമാണ് അത്രമാത്രം അത് അല്ല സാർ നമ്മള് വെള്ളം ദാഹം വരാൻ കാത്തിരിക്കണമെന്നില്ല സാർ അതൊരു റെഗുലർ സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് ആ വെള്ളത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറാനുള്ളതും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ആറ് ലിറ്റർ രക്തമുണ്ട് അതിൽ അറുപത് ശതമാനവും വെള്ളമാണ് അപ്പൊ അത് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ട് അതിന് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഒരു മഞ്ഞ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന നമ്മുടെ യൂറിനാണ് സൂക്ഷിച്ചോ വെള്ളം കുറവാണ് കൂടുതൽ കുടിക്കുക വൈറ്റ് കളറാക്കി മാറ്റുക മഞ്ഞ കണ്ടിട്ടും നമ്മളത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ റെഡിഷ് കളറായി
വിശക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായ വിശപ്പുള്ളപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക രണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഇൻടേക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പാലിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ലവണ്ണം ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുക ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളത് അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു വളരെ കൃത്യമായി ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധം പിന്നെ എന്ത് കഴിക്കണം എന്ത് കഴിക്കണ്ട എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോയാൽ എന്നും എത്തത്തില്ല എന്ത് കഴിക്കാം മനുഷ്യൻ മിശ്രപ്പുക്കാണ് സസ്യപ്പുക്കാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ശരീരത്തിന് ടോക്സിൻ ആകാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഏത് ഫുഡും കഴിക്കാം അത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫുഡായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പോഷക സമ്പു സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അറുപത് ശതമാനം ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ബോഡിയുടെ ആവശ്യം അറുപത് ശതമാനം ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് മുപ്പത് ശതമാനം പ്രോട്ടീൻസ് പത്ത് ശതമാനം കൊഴുപ്പ് ബാക്കി പിന്നെ കുറെ വൈറ്റൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ വൈറ്റൽ എലമെന്റ്സ് കൂടെ അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് വരും അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അറുപത് ശതമാനം ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു തലമാണ് അപ്പൊ ഇതില് എത്രമാത്രം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എത്രമാത്രം പ്രോട്ടീൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കൊഴുപ്പ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു അറിവോടുകൂടി നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് കൃത്യമായ ഒരു അറിവോടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള കാര്യമായിട്ട് എടുത്താൽ എന്തും കാണുന്നത് വലിച്ചുവാരി കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആഹാര രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും ഫുഡ് പ്ലേറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന് പല രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സാധാരണ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നതിനൊപ്പം കൂടുതലായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കഴിക്കുക ഒരു നേരം ഫ്രൂട്ട്സ് ആക്കാം ഒരു നേരം വെജിറ്റബിൾസ് ആക്കാം ഒരു നേരം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആക്കാം ഇത് ചേർന്നുള്ള അനുപാതമാക്കാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് കാര്യ ഒരു ഒരു കാര്യക്ഷമതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ കാര്യക്ഷമത എത്രയുണ്ട് എത്ര വേണം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു ടെസ്റ്റിന് ശേഷമുള്ള നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് വേണം കൃത്യമായിട്ട് അത് കഴിക്കാൻ ഫുഡ് പ്ലേറ്റ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതാണ് മറ്റാരെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് കഴിക്കുകയല്ല നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവയർനെസ് ഒരു അറിവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം വളരെ സുഖകരമാകും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിൽ ഏറ്റവും മുമ്പനാണ് കേരളം കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രീതിയുണ്ട് നമ്മുടെ വ്യായാമമില്ലായ്മയുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോലെ അത് കത്തിച്ചു കളയാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റവും കൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും വ്യായാമം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു പോഷണ സമ്പൂർണമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ശവച്ചരച്ച് കഴിക്കണം വിശക്കുമ്പോൾ മാത്രം കഴിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിശപ്പ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിശപ്പാണോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസവും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ടോക്സിക് ഹങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ടോക്സിക് ഹങ്കർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം ആ എഴുന്നേക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഒന്നുകൂടെ ഉറങ്ങണം പകലുറക്കമൊക്കെ ഈ ക്ഷീണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെ ക്ഷീണം കാണുമ്പോൾ എല്ലാം ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എടുത്തും കഴിച്ചേക്കും പഴമോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അതല്ല അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇടയിലുള്ള ഒരു നാല് മണിക്കൂർ മുതൽ ആറ്
വ്യായാമത്തിന്റെ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ഘടകമായിട്ട് നമുക്ക് വ്യായാമം പറഞ്ഞാൽ വ്യായാമത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് മൂന്ന് തരം വ്യായാമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് എന്നെ സഹായിക്കാവോ മൂന്ന് തരം വ്യായാമങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ അനുശാസിക്കുന്നത് ഒന്ന് എയറോബിക് എയറോബിക് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ഉള്ള എയറോബിക് ആയിട്ടുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ഒരു നീന്തൽ ഒരു നീന്തലിനെ നമുക്ക് ഏത് ഗണത്തിൽപ്പെടുത്താം എയറോബിക് ഗണത്തിൽപ്പെടുത്താം ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഒരുപോലെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നീന്തൽ പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ കുളങ്ങളിലും പുഴകളിലും പോയി നീന്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് കാരണം അത്രമാത്രം അതിന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ഒഴുകി വരാൻ സാധ്യത അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ നീന്തലാണ് ഏറ്റവും നല്ല ആരോഗ്യ സംവിധാനം അതൊരു എയറോബിക് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെന്നും പറയുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടാമത് സ്ട്രക്ചിങ് മസിൽസിനെ സ്ട്രക്ച് ചെയ്യുക കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുക പ്രോസസ് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് മുഴുവൻ മെറ്റാബോളൈസ് ചെയ്യുന്നത് മസിൽസിലാണ് അല്ലെ മസിൽസിന്റെ ആരോഗ്യമാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം അപ്പൊ ഈ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ച് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ നമുക്കാകാം എയറോബിക് ആയിരിക്കണം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം സ്ട്രക്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മസിൽസ് എല്ലാം സ്ട്രക്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ മസിൽസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും സംഭരിക്കുന്ന വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം മസിൽസ് ആണ് അപ്പൊ മസിൽസിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് എനർജി കൃത്യമായിട്ട് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിച്ച ഫുഡ് അതിന്റെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അറുപത് ശതമാനം ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് എക്സസ് ആയാൽ കുറച്ചൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം ഫ്ലൈക്കോജൻ ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റാം പ്രോട്ടീൻസ് മുപ്പത് ശതമാനം അതും കുറച്ചൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം കൊഴുപ്പ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം പത്ത് ശതമാനം കൊഴുപ്പിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കൊഴുപ്പിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് തൊലിയെന്ന് പിടിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല അല്ലെ കൈയുടെ മുകളിലുള്ള തൊലിയെന്ന് പിടിച്ചാൽ തൊലിയായിട്ട് പോരും പക്ഷെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഈ തൊലിയെ പിടിച്ചാൽ വരുമില്ല കാരണം ആ സിസ്റ്റം അത് വേറെ രീതിയിലായി പോയി പിന്നെ വൈറ്റമിൻ മിനറൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അസിഡിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മാംഗനീസ് കാൽസ്യം പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ മൂലകങ്ങളുണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടതാണ് ഈ ഫുഡിൽ നിന്ന് കിട്ട ഇത്ര എം ജി വീതം എഴുന്നൂറ് എം ജി വേണം കാൽസ്യം ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം ജി വേണം മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം വേണ്ട ആയിരത്തി ശിഷ്ടം എം ജിയോളം വേണം ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ വേണം അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മുടെ ഫുഡിൽ നിന്ന് ഡെയിലി നമ്മൾ എടുക്കണം ഒത്തിരിയൊന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ മാർഗമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് അസിഡിക്കാണെങ്കിൽ അത് ആൽക്കലൈൻ ആക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പറ്റിയ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ നാച്ചുറലി ഈ പറയുന്ന വൈറ്റൽ എലമെന്റ്സ് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഹാർട്ടും കിഡ്നിയും ഇതെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യും കാരണം ജീവനാണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഈ പറയുന്ന സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവിന് മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെത്തിലേക്ക് പോകും അതിന്റെ താഴോട്ട് വന്ന് അസിഡിക്കി ആയാലും ഡെത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആൽക്കലൈൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടി അസിഡിക്കായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ആൽക്കലൈൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി നാച്ചുറലി ഈ പറയുന്ന വൈറ്റൽ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകും ഏത് ശരി ഏത് അവയവത്തിൽ നിന്നാണോ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ അളവ് എടുത്തത് ആ അളവിന് കൃത്യമായ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകും അത് ഫെയിൽ ആകാൻ സാധ്യത വരും അങ്ങനെ സിസ്റ്റം തന്നെ ടോട്ടലി ഫെയിൽ ആകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വരും അപ്പൊ ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക ആ ഫുഡ് ആവശ്യത്തിലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കളയുക ഇന്നിപ്പോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അധികം സമയം ഇരുന്നാണ് ജോലി നോക്കുന്നത് ഇരുന്ന് ഒരു ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് ജോലി നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് സീർട്ട് വലിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നാ പറയുന്നത് അത്രമാത്രം ടോക്സിസിറ്റി ആണ് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് കാരണം ശരീരത്തിന്റെ മസിൽസിനൊന്നും ഒരു അനക്കമില്ല ആകെ അനക്കമുള്ളത് കണ്ണിനാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു കണ്
കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുക കൈകൾ അനക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക തല കറക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക കാലുകൾ അനക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്താണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ തലത്തിൽ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്കറിയാം പ്രായം ഒരു ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഇതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുക അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്രമമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്രമമാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ ആ വിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തിക്ക് തക്ക വിശ്രമമാണ് ആവശ്യം നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തി ചെയ്തോ ആ പ്രവർത്തിക്ക് തക്ക വിശ്രമമാണ് ആവശ്യം ഐഡലായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് വിശ്രമമായിട്ട് കൂട്ടിക്കളയുന്ന ഒരു സ്വഭാവവും കൂടെ ഭക്ഷണം കൂട്ടിക്കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവമൊക്കെ നമുക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നു ആ പ്രവർത്തിക്കിടയിലുള്ള വിശ്രമമാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ആവശ്യം വിശ്രമത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉറക്കം എന്നുള്ള തലത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഉറക്കത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ചാർട്ട് ചെയ്യണം വിശ്രമം പ്രത്യേകമാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിക്ക് തക്ക ശാരീരികമായ വിശ്രമം കൈക്ക് ശക്തമായ പ്രവർത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിശ്രമം കൊടുക്കും മാനസികമായ തലമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള വിശ്രമം ആവശ്യമാണ് ധ്യാനമാകാം മെഡിറ്റേഷൻ ആകാം ഈ തലങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളൊരു ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്രമം ആന്തരികമായ തലത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം ഒരിക്കലും ഓവർലോഡ് ഉണ്ടാകാതെ ഏത് ഭാഗത്തിനാണ് ഏത് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും എവിടെയാണ് നമ്മൾ സർക്കാഡിയൻ വ്രതവും നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കിന്റെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരും സിസ്റ്റം ഒരു വൃദ്ധം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ഓർഗൺ പ്രവർത്തിക്കും ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ഓർഗൺ പ്രവർത്തിക്കണം അതിനുള്ള പ്ര ഈ പ്രവർത്തന സമയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം ഒൻപത് മണിയാകുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിനുള്ള മെലട്ടോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ കൃത്യമായിട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും ഉറങ്ങുന്നത് ചിലപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു മണിക്കും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ ഡൗൺ ആയി അപ്പൊ ഇവിടെ വിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശരീരത്തിന്റെ ഈ ഓർഗൺ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്രമം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു രീതി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകും പിന്നെ വരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ വെയിൽ കൊള്ളുന്നുള്ളത് വെയിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എനർജിയുടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള തലം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ തന്നെയാണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് എനർജി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റവും മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല രണ്ട് ദിവസം സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം തന്നെ മാറും സൂര്യനില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ എനർജിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തലം സൂര്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എനർജി നമുക്കറിയാം പല താപസന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ സൂര്യന്റെ എനർജി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ആ സിസ്റ്റത്തെ ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ജന്മന കിട്ടുന്നതല്ല അത് അത് നല്ലൊരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ വെയിൽ കൊള്ളുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വിറ്റാമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക വിറ്റാമിൻ ഡി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മാർഗം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന മാർഗം വെയിലാണ് ഇനി വിറ്റാമിൻ ഡി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന കാൽസ്യം കൃത്യമായിട്ട് കാൽസ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ബോളിലേക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ എല്ലുകളിലും പല്ലുകളിലും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കാൽസ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിറ്റാ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ സഹായം അത്യാവശ്യം നമ്മളിങ്ങനെ പറയും ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളാണ് ബോൺ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ അതിങ്ങനെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ആണ് ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബോണിന്റെ ആ വളർച്ച അപ്പൊ ആ സമയങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ഓടുക ചാടുക കളിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് വെയിലത്ത് കളിക്കുക ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രയോജനകരമാണ് ഇത് ആ സിസ്റ്റം ഒക്കെ നേരെ തിരിഞ്ഞു
ഒരു ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വെയില് അതുപോലെ വൈകുന്നേരം നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വെയിലുകളൊക്കെ ശാരീരികമായി അതിന് ശരീരത്തിന് ഊർജം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഊർജം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മൃഗങ്ങളെ നോക്കിയാൽ അറിയാം മൃഗങ്ങൾ അസുഖങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പട്ടി പൂച്ചയൊക്കെ നേരെ വെയിലത്ത് പോയാ കിടക്കും വെയിലത്ത് പോയി നടുറൂട്ടിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതാണ് അല്ല ചൂടും വെയിലും എല്ലാം കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നടുറൂട്ടിൽ വണ്ടി വന്നാൽ പോലും ഗവനിക്കാതെ കിടക്കുന്ന സിസ്റ്റം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില രീതികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ശുദ്ധവായുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു രണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞത് വ്യായാമത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് തരം വ്യായാമങ്ങൾ എയറോബി സ്ട്രക്ചിങ് സ്ട്രെങ്തനിങ് പിന്നെ വരുന്ന വെയിൽ കൊള്ളുന്ന സിസ്റ്റം വെയിലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ വിശ്രമത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഏത് മസിലിനാണോ നമുക്ക് ആയാസം ഉണ്ടായത് അതിന് തക്ക വിധത്തിലുള്ള വിശ്രമം കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ വരുന്ന ഉറക്കത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഉറക്കം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു തലമാണ് ഏകദേശം ആറ് മുതൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു കൂടുതൽ ഉറങ്ങിയാലും പ്രശ്നമാണ് കുറച്ചുറങ്ങിയാൽ നമുക്കറിയാം ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള മെമ്മറി കൺസോളിഡേഷൻ വളർച്ച ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസിന്റെ സെറ്റിലിങ്സ് നമ്മുടെ മെമ്മറിയുടെ സെറ്റിൽമെന്റ് എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളും ഈ ഉറക്കത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശരീരം കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡി റിപ്പയർ ചെയ്യാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രകൃതി ചെയ്യുന്നത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിപ്പയറിങ് നടക്കുന്നത് ഈ ഉറക്കത്തിലാണ് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഓട്ടത്തിന് തയ്യാറായി നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തയ്യാർ തെറിച്ചു പോവും നമ്മൾ തന്നെ തെറിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും ഓക്കെ സാർ യെസ് അപ്പൊ ഉറക്കം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഉറക്കമൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പതിനാറ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങേണ്ട ആ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടമാണ് ഗ്രോത്ത് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഡെയിലി നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ന് കേട്ടത് കണ്ടത് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് കൊണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗുണകരമാണ് ഒരു ഒരു സ്വല്പമെങ്കിലും ഇമോഷന്റെ തലങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയം രാത്രി കാലമാണ് അവിടെ ഉറക്കമില്ലാതെ പഠിക്കാൻ പോയാലോ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയാലോ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ റീസൺസ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഉറക്കം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു തലമാണ് ഇനി ഒരു തലവും കൂടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുണ്ട് ആ തലം മറ്റൊന്നുമല്ല മാനസികമായ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മളുടെ സ്ട്രെസ് മാനസികമായ തലത്തെ കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തലം പിരിമുറക്കം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ നമ്മുടെ പിരിമുറക്കം അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായ അസ്വസ്ഥത ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അസ്വസ്ഥതകളെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു തലവും കൂടെ ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബെറ്റർ ഹെൽത്ത് ഒരു ഒപ്റ്റിമം ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമഗ്ര ആരോഗ്യം വേണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇത്ര കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം ശരിക്കും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് കാണിക്കും അല്ലെ കൈയൊക്കെ കാണിക്കും കഴുത്തൊക്കെ പക്ഷെ അവിടെയുള്ള മസിലിൽ കൃത്യമായ ഒരു ശ്രദ്ധയോട് കൂടി ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രയോജനമുള്ളൂ കയ്യിലെ മസിൽസിന് ആയാസമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു നോട്ടവും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ എക്സസൈസിന് പ്രാധാന്യം എവിടെയാണോ ഏത് മസിലാണോ നമ്മൾ ആ എക്സസൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ മസിൽ കൃത്യമായിട്ട് ബോധപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു അറിവും കൂടെ വേണം നമ്മൾ കഴുത്തൊക്കെ തിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കൊക്ക് തിരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തിരിക്കാം പക്ഷെ അവിടുത്തെ മസിൽസിന് ആ പവർ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മസിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ എന്താ പറയുന്നത് എക്സസൈസിന് ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ എനർജി കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ബേൺ ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അത് അപ്പൊ
ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ശ്വാസമായ എടുക്കലായിരിക്കണം വിടലായിരിക്കണം അവിടെ അവിടെ ഡീപ്പ് ഇൻഹിലേഷനും ഡീപ്പ് എക്സലേഷനും വേണം അപ്പൊ അവിടുത്തെ മസിലിന് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകണം അതല്ലാതെ ആരും ഒന്നും അറിയാതെ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ശ്വാസം വലിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വലി വലിക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ ബ്രീത്തിംഗ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് തിങ് അടുത്തത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയും വേറൊരു നമുക്ക് പാഷനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക യെസ് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റി വെച്ചു യെസ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു എനർജി കിട്ടും അല്ലെ പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയം ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു എനർജി അതിനകത്ത് കിട്ടും വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും യെസ് വേറൊരു മാർഗം മറ്റൊരു മാർഗം പറയൂ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു മാർഗമാണ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് ഫുർഗീവനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുർഗീവനസ് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം നമുക്ക് തന്നെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും അല്ലെ ഇവിടെ കയ്യില് ഒരു കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഒരു വെയിറ്റ് എന്താ ഒരാളുമായിട്ടുള്ള വേഷോ പിണക്കോ വഴക്കോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അത് നമ്മൾ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഇത് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കൈ പൊക്കി പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു അത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം പെയിൻ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫോർഗീവനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞാൽ ഈ കയ്യിലുള്ള വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ബർഡൻ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഫോർഗീവനസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം ആണ് ഓക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെക്കാനിസം പറയും നന്ദി തീർച്ചയായും കൈയും മുഖവും വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുക ആകുന്ന ഓരോരോ ടെക്നിക്സ് ആണത് കൈ മുഖവും വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് റിലാക്സ് ആവും റീസൻസ് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മളുടെ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽസിനെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം പെട്ടെന്ന് അതൊരു ഒരു റിലാക്സേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാം ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്തായിരുന്നു മെഡിറ്റേഷൻ യെസ് തീർച്ചയായിട്ടും മെഡിറ്റേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മള് മെഡിറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീത്തിംഗ് കൺട്രോൾ ആണ് മെഡിറ്റേഷൻ നല്ലതാണ് യെസ് യെസ് തീർച്ചയായും മെഡിറ്റേഷൻ ഒരു നല്ല മെക്കാനിസം ആണ് വേറെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഗുഡ് ഫുഡ് ഗുഡ് ഫുഡ് നല്ല ഭക്ഷണം ആ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് തിരിയാ അല്ലെ ടെൻഷൻ വരുമ്പോ നല്ല പുസ്തകം വായിക്കാം നമ്മുടെ ആങ്കർ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോവും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് വരും നമ്മുടെ ആ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ തന്നെ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോർമൽ ആകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുത്തരും തീർച്ചയായും യെസ് ഇനിയുണ്ടല്ലോ മാർഗങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മാർഗം വന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യെസ് യെസ് നേച്ചറിലേക്ക് ഒരു യാത്ര നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പച്ചയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി അല്ലെ പച്ച കളറിലേക്ക് നമ്മളെ വീട്ടില് പുൽത്തകടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങള് പച്ചപ്പിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നാൽ തന്നെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഒരു കണ്ണോടിച്ചാൽ പ്രകൃതിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ പ്രകൃതിയിലൂടെ ഒന്ന് നടന്നാൽ ആ വികാരത ഒന്ന് അനുഭവിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആശ്വാസകരമായ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും വേറെ പെട്ടെന്ന് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് മാറുക അതായത് വൈഫ് ഹസ്ബൻഡിനെ ചീത്ത പറയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഹസ്ബൻഡ് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിന് ചീത്ത പറയുമ്പോൾ വൈഫ് അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് ആ സിറ്റുവേഷൻ മാറുക അല്ലാതെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മയക്കടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ സിറ്റുവേഷൻ പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് നീന്ത് മാറി നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് യെസ് അപ്പൊ ഒരു ഡൈവേഷൻ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഡൈവേഷൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡൈവേഷൻ അതിൽ മാറുക രീതികൾ മാറ്റുക ആള് തന്നെ മാറുക യെസ് ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് മെക്കാനിസം യെസ് വേറെ സാറേ ആരും പറയാത്ത ഒരു കാര്യം നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് നിരാകരിക്കുക 
ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന തോട്ടുകളെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഈ സാഹചര്യത്തിന് പറ്റുന്നതാണോ അല്ലെ സാർ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നതാണോ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിഷ്കരണം അതിനെ നിരാകരിക്കുക യെസ് വെരി ഗുഡ് പേഴ്സണലി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്റേതായിട്ടൊരു വാട്സപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതില് എനിക്ക് എൻജോയ് കിട്ടണ നല്ല നല്ല പിക്ചറുകൾ അതിൽ ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പം അത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആപ്പ് ചെയ്യാം ആ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓൾറെഡി കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വീഡിയോസോ നല്ല ഫോട്ടുകളോ ഒക്കെ കാണുക അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള നല്ല അനുഭവം ഉള്ള പിക്ചറുകൾ ഫോട്ടുകൾ നമ്മളെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല പിക്ചറുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ നമ്മളുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾക്കിപ്പോ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടോ നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് മാറ്റുക നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ദൻ പറയാം നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു പ്രയർ തലത്തിലേക്ക് മാറും ഒരു തമാശ കാണും അല്ലെ ഒരു ഒരു കോമഡി ഷോ കാണും യെസ് പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മുടെ ആ രീതി അങ്ങ് മാറും എപ്പോഴുള്ള ആ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങ് മാറും ഒരു ഹ്യൂമറിലേക്ക് കടന്നു പോകും അപ്പൊ സ്ട്രെസ് കുറയും പൈസ വായ്പ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തരാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വേറെ പറയുക അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടോ യേശോർണോ പറയുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കും സ്നേഹ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക സ്നേഹ പ്രകടനത്തിനുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഇറങ്ങി ചെന്നാല് നമ്മുടെ ഈ മോഷൻ മാറും ആശ്വാസം തരുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് തരുന്ന ആളുകളിലേക്ക് ചെല്ലുക ഇറങ്ങി ചെല്ലുക ഇറങ്ങി രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുക ചരിത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും വളരെ നല്ലൊരു മാർഗമാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഈ മറ്റേ കാലും കൈയോ കൂടിക്കു കിടക്കുന്ന ആ ഒരു വാർഡിൽ പോയി ഒരു സ്വൽപ്പ നേരം നിന്ന നമ്മുടെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറി പിന്നെ ചാരിറ്റി ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൃദയം ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുത്താൽ ജോയ്സ് സാർ പറയും നല്ല മനുഷ്യരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിട്ട് അല്ലെ നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിലേക്ക് കിടക്കുക കുട്ടികളുമായി കളിച്ചാൽ മതി കുട്ടികളുടെ കൂടെ നല്ല ചൈൽഡ് ആയിട്ട് മാറിയാൽ മതി അല്ലെ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ചൈൽഡിഷ് നേച്ചറിലേക്ക് ഒന്ന് മാറിയ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ഏഴ് മണിക്കുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഏഴ് മണിക്കുണ്ട് നാളെ എല്ലാ ദിവസവും ഏഴ് മണിക്ക് സെയിം ലിങ്കിൽ കയറിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് എന്റെ നമ്പറിൽ ഒന്ന് വാട്സാപ്പിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഞാനിട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ഒരുപാട് അറിവുകൾ പകർന്നു തന്നതിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ തീർച്ചയായും സന്തോഷം ഓക്കെ മറ്റൊരു എളുപ്പമാർഗം ഇനി പറയാനുള്ള പറയാം കേട്ടോ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ ആണ് എന്ന് മാത്രം മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ തോട്ട് റിപ്പോർട്ട്സ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധ്യതകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സുകൾ ഒരു ഒരാഴ്ചയിലോ ഒരു ദിവസത്തോ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സുകളെല്ലാം കൃത്യമായി ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി സൂക്ഷിക്കും അതിനാൽ അതിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളോടുള്ള കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ചുറ്റുപാടുകളുമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഫുഡുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക 
നമ്മളുടെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഏരിയകൾ വ്യക്തികൾ അനുഭവങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുകൾ ദിവസങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്താൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു സെൽഫ് ടൂൾ ആണ് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊരു സെൽഫ് ടൂൾ ആയിട്ട് അയാളുടെ സഹായം വേണ്ട എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഹൂവാമായി എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ വ്യക്തിയോട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻവോൺമെന്റിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പെരുമാറാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് നമുക്ക് അതിന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക സ്ട്രെസ്സിനെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക യെസ് മൂഡ് ചാർട്ട് എന്ന് പറയും യെസ് അവിടെ മാറ്റങ്ങൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾ അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുക ചില വ്യക്തികളോടായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രശ്നം കൂടുതൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളോടായിരിക്കും കൂടുതൽ അങ്ങനെയുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ അതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് മെക്കാനിസം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ നൂറ് ട്രില്യൺ കോശങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുത്തരുന്ന കാര്യക്ഷമതയെ കുറിച്ചാണ് ഈ കാര്യക്ഷമത ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതിൻ്റെതായ ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട് ബുദ്ധിയുണ്ട് അതിന്റെ ഡി എൻ എ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഡി എൻ എ അതിന് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ കോൺസെപ്റ്റുകൾ എല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് മാനസികമായ സംഘർഷം സ്ട്രെസ് അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കമില്ലായ്മ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിലുള്ള ടോക്സിൻസ് വ്യായാമത്തിന്റെ കുറവ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ശുദ്ധവായുവിന്റെ കുറവ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം പോഷണക്കുറവ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സെൽസിൽ അതിന്റെ മെറ്റാബോളിസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സെല്ലിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അൻപത് പ്രാവശ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മരിക്കേണ്ട ഒരു സെല്ല് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് മരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേഷനോട് ഇത് ക്യാൻസർ സെല്ലായിട്ട് മാറാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇതിൽ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തപ്പെടാം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു പഠന വിധേയമായ സമഗ്രമായ ഒരു ആരോഗ്യം പൂർണ്ണമായ ഒരു ആരോഗ്യത്തിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ ഹെൽത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കേണ്ട മരുന്നുകളല്ല മരുന്നുകൾക്ക് പകരം നമ്മളൊരു മാജിക് ബുള്ളറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗുളികകളല്ല നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് പകരം വെൽനസിലേക്കുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളാണ് അതിലെ ചില ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ശുദ്ധവായുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു ശുദ്ധവായു പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്ന പുക ഉള്ള രാസവസ്തുക്കളുള്ള വായു നമ്മൾ ശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അണുബാധ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള മ്യൂക്കസ് മ്യൂക്കസൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ടാകാത്ത രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ദാഹമുള്ളപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളത്തിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ യൂറിനിലൂടെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അവയർനെസ് ഉണ്ടാകുക ഇപ്പൊ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ് സംഭവം ഉണ്ടാക്കുക ഒരു സിസ്റ്റം ഫെയിൽ ആയാൽ പിന്നെ ആ സിസ്റ്റത്തെ കറക്ഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ പോഷണ സന്തുലിതമായ ആഹാരം നല്ലോണം ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുക വിശക്കുമ്പോൾ മാത്രം കഴിക്കുക കാണുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിക്കാതിരിക്കുക മൃഗങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് അവർ ഭക്ഷണം അവർക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൂടുതൽ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോട് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ വ്യായാമം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വ്യായാമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എയറോബിക് വ്യായാമം അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെങ്തനിങ് സ്ട്രെച്ചിങ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വ്യ
വിശ്രമം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അറിവ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ അന്തരാവയവങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സർക്കാഡിയൻ റിതമോ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കിന്റെയോ തലത്തിലുള്ള ഒരു ടൈമിങ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഉറക്കം ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ആറര മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ ഏഴ് മണിക്കൂർ വരെയുള്ള ഉറക്കം അത് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണം സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ സകല പ്രവർത്തികളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വിശ്രമ സ്ഥലമായിട്ടാണ് ഉറക്കത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉറങ്ങുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള മറക്കാതിരിക്കുക അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഒത്തിരി മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഈ സിസ്റ്റത്തെ ഈ ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ കോർട്ടിസോളും നോർ അഡ്രിനാലിനും ഒക്കെ അഡ്രിനാലിനും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്കുണ്ട് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മളുടെ കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ കോശങ്ങളോട് തന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസിയിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ മാനസികമായ സംഘർഷങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ട് മാനസിക സംഘർഷത്തിനായി എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ പല രീതികൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ മെഡിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മുഖം കഴുകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നല്ലൊരു ബാത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് വൈബുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നല്ല സാമൂഹികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോവുക ചാരിറ്റികളിലൂടെ കടന്നു പോവുക ആളുകളുമായി കൂട്ടിച്ചേരുക അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി മെക്കാനിസംസ് ഇതിനുണ്ട് ഏതാണ് സൂട്ടബിൾ ഏതാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പ്രയർ ഒരു മാർഗമാണെന്ന് പറയും അങ്ങനെ അനേക മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയം സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ് ആണ് സുസ്ഥിതിയാണ് അപ്പൊ സുസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്താൻ രോഗങ്ങളല്ല ഇപ്പോഴുള്ള സുസ്ഥിതിയെ ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മരുന്നുകളില്ലാതെ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വാർത്ത അപ്പൊ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ നിലവാരം ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആറേഴ് ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ നിലവാരം കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കുക ഏതിലാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത് ഏതാണ് നമ്മൾ ഒട്ടും ചെയ്യാത്തത് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിയാൽ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടാൽ മരുന്നുകളില്ലാതെ ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് സമഗ്രമായിട്ട് പൂർണ്ണതയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു വേദി ഒരു വാതിൽ നമുക്ക് തുറന്നു കിട്ടും അപ്പൊ ആ വാതിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയാൽ സന്തോഷകരമായൊരു ജീവിതാനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇന്നത്തെ സമഗ്ര ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിന്റെ തത്വം ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പാലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഞാൻ പങ്കുവച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ ആകാം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം റോയ് സാർ പറയും സാറേ ഏതായാലും സമഗ്ര ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും അത് ഒന്നോടെ ഒന്ന് റീകൊളക്ട് ചെയ്യുവാനും പിന്നെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പല ആൾക്കാരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ആരോഗ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധവൽക്കരണമാണ് ശരിക്കും സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നടത്തുന്നത് ആ ഒരു ബോധവൽക്കരണം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം നേരെ ആവണമെന്നില്ല എങ്കിലും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാനുള്ള താല്പര്യം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഈ ലിക്വർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും എല്ലാം ആരോഗ്യത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ സാഹചര്യത്തിൽ പോകുന്നു പണ്ട് നമ്മുടെ റെഡ്ഡി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഡോക്ടർമാർ വരെയും ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്ന ഡോക്ടർമാർ വരെയും സ്വന്തം ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒത്തിരി ബലഹീനത കാണിക്കും ഏതായാലും
നമുക്ക് മാത്രമുള്ള മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശുദ്ധമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ പൊതുവെ സമഗ്ര ആരോഗ്യം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമുക്കും കിട്ടണം മറ്റുള്ളവർക്കും കിട്ടാനുള്ളതായ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ശരിക്കും സാറെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മളൊരു കറക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ എന്ത് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു തലത്തിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ആധികാരികമായിട്ട് ഒരു മാതൃകാപരമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു പരീക്ഷണ വസ്തുവായി മാറണം എന്നാൽ മാത്രമേ മറ്റൊരാളെ അതിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റത്തു അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് രണ്ട് അധികാര സ്ഥാനത്ത് പറയും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ അവർ കാര്യം ഞാൻ ഇൻഡോറിലാണ് എഴുപത്താറ് പഠിച്ചത് ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട ഒരു സിറ്റി അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഈ ഗാവ് എന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ടൗണിലേക്ക് വന്ന് കയറി പാലം കൊണ്ടുവരുക എല്ലാം ഉൾപ്രദേശത്തിനാണ് സ്ത്രീകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ആ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ഇരുന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടാല് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോഴേ അറിയാനൊക്കെ ഉള്ളൂ മൂത്രം ഒഴിക്കുവാർന്നോ വെളിക്കിറങ്ങുവാർന്നോ എന്നുള്ളത് അതുപോലെയാണ് ഈ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം അപ്പൊ ഞാൻ ഈയിടെ എനിക്കത് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പോയ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീറ്റ് സിറ്റി ആയിട്ട് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അത് കാണേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അവിടെ പറയുക ഇത് നിസാരമായിട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറെ വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ റോട്ടിൽ എറിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ എടുത്തു വന്നത് മാറ്റി കൊണ്ടിടുന്ന രീതിയിലേക്ക് പബ്ലിക് ആയിപ്പോയി എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതുപോ അത് എങ്ങനെ അത് ആക്കി എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജനങ്ങൾ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറായി എല്ലാവരും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സിറ്റി അതുപോലെ നീറ്റായിരുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോപ്പുലേഷൻ എങ്ങനെ അവരുടെ ഇത് മാറി നമ്മളിപ്പോ നിയമം കൊണ്ട് മാത്രം ഒക്കെയല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് എല്ലാവരും ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറയും ഓക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വായു ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങൾ കത്തിക്കരുത് അതിൻ്റെ വിഷാംശം ആ വിഷപ്പുക നമ്മളെല്ലാവരും ദുരന്തപൂർണമായിട്ട് ശ്വസിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് അറിയുന്ന ആളുകൾ പോലും ചില ഈഗോ പ്രശ്നത്തിൽ ഇവരിത് കത്തിക്കും പക്ഷെ അവരറിയുന്നില്ല ആ കത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ പുക അതിൽ ഒരംശം അവരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാറ്റ് പോയി അപ്പുറത്തവൻ്റെ പോയി അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവൻ്റെ വിഷമം കാണാനും കൂടിയാണ് ഈ കത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർ മറക്കുന്നു ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പുറത്തുള്ളവന് ആ വിഷം കൊടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെ പറമ്പിലേക്ക് എറിയാൻ കണ്ണ് നട്ടുകയറ്റിയിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ അവയർനെസ് റോയ് സാർ പറഞ്ഞു ആ സിറ്റി ഇന്ന് പൂർണ്ണമായി എങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വന്നു എങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ സെൽഫ് അവയർനെസ് ആണ് ഇവിടെ സാബു സാർ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്കൊരു സെൽഫ് അവയർനെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രകാശ് സൂര്യന്റെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് സാർ ഈ വെള്ളവും സൂര്യപ്രകാശവും മാത്രമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് യോഗീശ്വരന്മാരല്ല സാധാരണ ആളുകൾ എൻ്റെ ഒരു ഓഫീസിലുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ കോഴിക്കോടാണ് ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പ് സൂര്യനിലേക്ക് നോക്കി അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പാണ് പുള്ളി കണ്ണ് തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് സൂര്യനിലേക്ക് നോക്കി ആ സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് പുള്ളി പൂർണ്ണ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ രാവിലെ ഒരു സോ സംഭവം കഴിക്കുന്നില്ല ഉച്ചക്ക് സൂര്യനെ നോക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ വെള്ളം കുടിക്കും ഈവൻ വൈകുന്നേരം വീണ്ടും സൂര്യനെ നോക്കും അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്നത് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അൻപത് വയസ്സിന് മുകളിലായൊരു എഞ്ചിനീയറാണ് അവർക്കൊരു ടീമുണ്ട് ഇപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞ അവരോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ പോയി അവരെല്ലാം ആ നിലയിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല
എന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് സാറ് പറഞ്ഞത് മുതൽ തന്നെയാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി വെയില് കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴത്തെ അമ്മമാര് പറഞ്ഞു അയ്യോ മോനെ കറുത്തു പോകും വേണ്ട വേണ്ട ഇവിടെ വെയില് കൊള്ളാതിരുന്നാൽ ആ കുട്ടിക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടില്ല അതിന് വലിയ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അറിവുകൾ നാം പരസ്പരം പങ്കുവെച്ച് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു കൊള്ളാം സാർ സന്തോഷം ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഏതിന് നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ കൃത്യമായി അത് ഒരു വംശയലാശേനിയെ പറയും ആരോഗ്യത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകേണ്ടത് എന്നാൽ ഇന്ന് ആരോഗ്യത്തെ നമ്മള് കണ്ട് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ആശുപത്രിയും മരുന്നുമാണെന്നുള്ള ഒരു വളരെ അപകടവും അപകടമൊന്നല്ല വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ധാരണയുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിലാണ് അവരവരുടെ ആരോഗ്യം ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞാനും മറ്റുള്ളവരും ഒക്കെ അമ്പത് വീണ്ടിട്ടവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായി വന്ന് വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ശരിക്കും ആചരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ തൊഴിൽ വീതി വായിക്കണം തൊഴിൽ വാർത്ത വായിക്കണമെന്നും ബാക്കിയുള്ളവരോട് പിന്നെ മണി മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കണമെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുന്നേ പറയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് അതെനിക്ക് വന്ന് നഴ്സറി ക്ലാസ് തൊട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായ തലത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഉണ്ടാവുമോ അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ഈ മറ്റേ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം കൂടെ ഉണ്ടായാലല്ലേ വേറൊരു ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഏതായാലും ഈ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാനിപ്പം ഇത് വളരെ രൂക്ഷമായി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ റോയ് സാറും ഉലയനൻ സാറും ഒക്കെ എന്നൊക്കെ പ്രായത്തിൽ മുതിർന്നതാണെങ്കിലും അവര് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഈ ഞാൻ വാദോരാതെ പറയാൻ എനിക്കിപ്പോ ഇത് ഇത് സാധിക്കുന്നു ആരെ കണ്ടാലും ഞാനിപ്പോ ഇത് പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സാറിന്റെ അത് പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ താഴെ ഉള്ള ആളുകളെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ എങ്ങനെ ഇത് കൃത്യമായി ബോധിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഇനിയും ചിന്തയ്ക്ക് വിഷയമാകേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും കൊള്ളാം സാബു സാറിന്റെ പഠനവും നിരീക്ഷണവും കണ്ടെത്തലും ഇനിയും ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാകട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാം എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാം പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നന്ദി താങ്ക് യു ഉണ്ട് സാറേ ഉണ്ട് ഞാനും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാബു സാർ സുഖമായി ദീർഘായുസായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടുന്നത് എല്ലാം നൽകിയാണ് പ്രകൃതി നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും നിറയാത്ത കണ്ണുകളും കേട്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും നിറയാത്ത ചെവികളും പറഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും ഇനിയും പറയുവാൻ പറ്റിയ നാക്കും ശ്വസിക്കുവാൻ വേണ്ടി അനന്തമായ അളവിലുള്ള വായു അതിനു പറ്റിയ ശ്വാസകോശങ്ങളും റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൃദയവും രക്തചംക്രമണ സംവിധാനവും കിഡ്നികളും തുടങ്ങി നിരവധി അവയവങ്ങളും നൂറ് കോടി കോശങ്ങളും നമ്മുടെ വെൽനെസ്സിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഈ പ്രകൃതി തന്നിട്ടുണ്ട് അവയൊക്കെ വേണ്ടതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒന്ന് അനുവദിച്ചാൽ മാത്രം മതി വെൽനെസ് കിട്ടും അതിന് വിരുദ്ധമായാണ് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ കണ്ണിന് പറ്റിയത് മൂക്കിന് പറ്റിയത് നാവിന് പറ്റിയത് ആണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാറ് ഒരിക്കലും അത് വയറിന് പറ്റിയതാണോ എന്ന് ആരും തന്നെ ചിന്തിക്കാറില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും പലരും എല്ലാം വിരുദ്ധമാണ് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം തിരുത്തുവാൻ അവനവന് മാത്രമേ കഴിയൂ അതിനെല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ സാബു സാറിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള അവയർനെസ് ദൈവം ഇനി ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം തരട്ടെ ഒത്തിരി അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചോണ്ട് നിർത്തുന്നു സാർ താങ്ക് യു സാർ
വെയില് സൂര്യത്തിൽ നിന്നും ഊർജം മാത്രമല്ല കിട്ടുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഡി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഏർലി മോർണിംഗിലുള്ള വെയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈവനിങ്ങിൽ ഒരു അഞ്ചു മണീന്റെ ശേഷമുള്ള വെയിലാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടാറുള്ളത് അതിന് അത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി വിറ്റാമിൻ ഡി കൊണ്ടാണ് പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളും അതിന് അഡീഷണലായിട്ട് വിറ്റാമിൻ ഡി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇത് കണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും ഈ വെയിൽ കൊണ്ടാൽ മതി എന്നാ പറയുന്നത് അതുപോലെ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ജനിച്ച ഉണ്ടല്ലോ പുതുതായി ജനിച്ച കുട്ടികൾക്ക് അധികമായിട്ടും ഈ മഞ്ഞപ്പി ജോണ്ടിസിന്റെ ഒരു അസുഖമായി കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ശരിക്കും മരുന്നൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസമൊക്കെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അതിന് മരുന്നൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ വെയിൽ വെയിൽ കൊള്ളിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയണത് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ മാറാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരിക്കും ഈ വിറ്റാമിൻ ഡി ഈ വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അസുഖം മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി കൂടുതലും ഉള്ളത് ലേഡീസിനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുടി പോക്ക് അതുപോലെ മറ്റുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി കൂടുതലും ലേഡീസിലാണെന്ന് കണ്ടു വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശുദ്ധവായുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് സാധാരണ മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ ലേഡീസിന് മുറ്റടിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ആ മരം വെട്ടി കളഞ്ഞോട്ടോ കാല രാവിലെ വൈകുന്നേരം മുറ്റടിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വീട്ടില് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് കേട്ടാ മരങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ നാളും പറഞ്ഞല്ല മരങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലില് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എല്ലാ വീട്ടിലും ലേഡീസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു എന്താണ് പറയണ എല്ലാം നല്ലൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ എല്ലാവരും അധ്യാപകരും എല്ലാവരും വിദ്യാർത്ഥികളും വെരി ഗുഡ് അത് സാറെ ശരി ശരി ശരിക്കും നല്ലൊരു ക്ലാസ് കയ്യില് ശരിക്കും രാഗി മൂർച്ച വെപ്പിച്ച വാക്ക് അല്ലെ കത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ആരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങൾ നേരുന്നു ഈ വിധി വിലക്കുകളും ഇതുപോലെ ഈ പാഠങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കേട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ജോഷി സാറിന് നാളെ ജോഷി സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ 